अशी लोकांसमोर मी असं करणार सगळ्यात मोठी थोडसं नर्वस थोडस आनंदी थोडस उत्साही परत असं वाटतं की इतक्या लोकांना बघून कस होईल स्टँड अप कॉमेडीचं माध्यम मला असं वाटत ना की लोकांना इमॅजिन करायला भाग पाडते ते आपण काय म्हणजे असं ॲक्टिव्हिटी करत नाही बोलताना फक्त जस्ट बोलतो पण बोलत असताना लोक इमॅज इमॅजिन करतात म्हणजे त्यात जातात त्या तीन चार मिनटापुरते का वाही ना लोक त्या परिस्थितीमध्ये जातात हसत जरी असले लोक तरी ते थोडासा विचार करतात मग नंतर for me stand up as an art form it is a space for dissent there's a culture of resistance that's been inbuilt into it and i think that's the way it should go and the reason that there's a culture of resistance because also the location for where it came abroad is come from a bottom up space people using room humor to throw darks पण भारतातला ग्राफ म्हटला तर अजूनही तो पौगंड अवस्थेत आहे ज्याला आपण ॲडोलसन्स म्हणतो तर त्याच अवस्थेत आहे असं वाटतं मला असं वाटतं की कन्फ्युज्ड आहे अत्यंत जे चांगलं आहे म्हणजे टीनेज अँग्स्ट आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये एका प्रकारचा काय म्हणतात नाईव ॲम्बिशन आहे ते सगळं आहे त्याच्यामध्ये पण झाकीर वगैरे सारख्या लोकांनी जे येऊन हिंदीमध्ये एक काय म्हणतात ब्रेक थ्रू मिळवला कारण का ते जनसामान्यात पोचलं आणि त्याच्याहूनही आणखीन आपल्याला जर का जनसामान्यात जायचं असेल आणि आणखीन म्हणजे रूट्स ना जाऊन तिथल्या लोकांबद्दल काहीतरी सांगायचं असेल तर स्थानिक भाषा किंवा आपण रिजनल लँग्वेजेस म्हणतो त्याला पर्याय नाही so we started to think that okay if that's the case maybe we should also look at regional and at that point we really didn't know that there was regional stand up comedy right and we started to research and we realized that marathi and the stand up comedy scene in uh, maharashtra was really vibrant and was very sort of you know very growing peaking phase and through our research was when we were able to identify bhadi pa i think it just came from the fact that you know you know we know stand up mara knows how to bring out these voices and FGHR has the intention of supporting this and putting stand up comedy out there as a movement ani tasse stand up venues je ahet te ajun hi concentrated ahe shahri bhagan madhe bars madhe palladium mall madhe sagat mahatva tar asha prakar cha thikani aslyamule ditlya thikani ekhada gavatla mulga ala gavatli mulgi ali आणि ती तिथे हरवून जाण्याची शक्यता खूप जास्त असते त्यामुळे अर्थातच ते रिप्रेझेंटेशन अजून नाही आहे त्याच्यासाठी आपण स्टँड अप त्यांच्या दाराशी नेलं पाहिजे असं मला प्रामाणिकपणे त्यांच्या लोककलेचा फॉर्म वापरून जर आपण त्यांना जो आशय त्यांच्या विकासाचा जो आशय आहे तो जर आपण दिला तर तो अधिक परिणामकारक होईल स्टँडअप कॉमेडी हा शब्द जरी नवीन आहे पण स्टँडअप कॉमेडीचा फॉर्म त्यांच्याकडचा जुना आहे त्याला ते फार्स म्हणतात किंवा नक्कल म्हणतात किंवा बतावणी म्हणतात सो वी डिड अ टूर ऑफ फोर डिफरंट टाउन्स अराउंड महाराष्ट्र विथ दिस व्हरायटी शोज इन्व्हायटिंग पीपल फ्रॉम दिस कम्युनिटीज टू कम अँड वॉच तुमचे दाखवा दाखवा की सो माझी नुकतीच बारावी झाली होती तर मी त्या प्रशिक्षणामध्ये गेली होती पाच दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर आम्हाला तिथं सांगण्यात आलं की ते आम्हाला एक फ्रीमध्ये कॉमेडी शो दाखवणार मला लाईव्ह भेट पाहायला मिळणार आहे माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती सो मी गेली होती बघायसाठी एकटीच पहिल्यांदा सरप्राईज हॉल बघून झाली एक त्यांच्या परफॉर्मन्स बघून खूप एक्साईट वाटलं लागलं का मला पण करायचं आहे माझी इच्छा आहे 
भाजपा फाउंडर जे पॉलम तीन संगित कि रूरल एरियाज मध्य परफॉर्म कराए ज्यादा स्टैंड अप पैला पाला नहीं है परफॉर्म करता मीन्स मजा मनात तो ये होता कि मीन्स जे सग संगित होता कि आपका मेन एम हाच है कि स्टैंड अप ट्राई के पाजे अपने पाँन कारण का आता स्टैंड अपच सीन असा है कि जे फर्स्ट टाइम सीटी मदले क्या लोग वॉइस वॉइस ज्यादा स्टैंड अप मानते अपन तो ते चेंज हो जैसेक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं मजे ट्रैफिक प्रॉब्लम नसन रियल मीन बेसिक प्रॉब्लम है तापुढ़े आया पाजे स्टैंड अप थ्रू तो हाच एम होता और मज़ापन एम तो होता कि मे बी मीन्स लाफ्स कमी आए तरी चाल एंट्रीज जास्त ये स्टैंड अप आणि मयूरचं जे होतं का नाही तर मयूरचं कसं की मिडल क्लास फॅमिलीतला मुलगा मग ते त्यांचे ते घरातले प्रॉब्लेम्स मम्मी पप्पा रोज भा मम्मी पप्पांचं भांडण होतं म्हणजे हे जे रोजच्या जीवनातल्या घडणाऱ्या गोष्टी आहेत ना ह्या त्या कुठंतरी त्याच्या त्या ह्याच्यात होत्या कॉमेडीमध्ये होत्या तर माझे आधीचे जे सेट होते ते तयार सेट होते आणि ते खूप चालायचे इतर ठिकाणी तर आता तर मी ह्या शोसाठी वेगळा सेट तयार केला आणि मला वाटते तो वर्क होईलच इन केस जर नाही झाला तर मग जे आधीचे माझे स्ट्रॉंग बीट होते तेच मी वापरेन असं मला वाटतं फक्त ते मी चेंज केलेत म्हणजे मी लोकल ट्रेनमध्ये फिरताना काय अनुभव आहे याचा चेंज मी एस टीमध्ये कसं फिरताना असं काही काही छोटे थोडे चेंजेस केले पहिल्यांदा इथं झाला ना व्हरायटी शो त्यावेळेस त्यांनी एक क्लिप दाखवली होती आणि त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही तुमचे व्हिडिओज वगैरे बनवून तुम्ही ह्या म्हणजे नाही का ह्याच्यावर व्हॉट्सॲपला पाठवा आणि तुम्हाला ही म्हणजे करता येईल हे काय बोलता काय बोलता काय बोलता काय बोलता का काहीच नाही बोलत आता तुम्ही बोलू शकता तुम्ही कोणीही असाल शेतकरी सेक्स वर्कर्स कष्टकरी तुम्हाला जर समाजाला खडे बोल ऐकवायचे असतील तर ते तुम्ही आता बिंधास्त ऐकू शकता तुमच्या लिखाणाची किंवा स्टँडअपची एक छोटीशी झलक आमच्यापर्यंत पोचवायची कॉमेडी करून नव्हतो आणि थोडीशी भीती होती जमणार का नाही जमणार जेव्हा शेवटचा दिवस होता ऑडिशनचा त्यावेळेस मुक्तीने दोनदा फोन केला होता की तू पाठव व्हिडिओ पाठव व्हिडिओ पाठव आणि माझी इच्छा नव्हती पाठवण्याची कारण मी इकडे जाणारच नव्हतो आणि असेच एक व्हिडिओ बनवला आवडला नाही पुन्हा दुसरा व्हिडिओ बनवला तोही आवडला नाही नंतर मग गाण्याची व्हिडिओ तयार केले कारण चंद्रपूर जिल्ह्याच्या उष्णतेचा प्रभाव माझ्यावर आधीच पडलेला दिसत आहे आपल्या डेली लाईफ मध्ये ना काही ना काही असं विचित्र होत माझ्या तब्येती जाऊ नका एक तर माझा आधीच पिळगार्थ शरीर थांब थांब अरे बाळा थांब मित्रा हवा मैकी बिकी नसेल आमच्या वेळेस आया एवढं प्रेम करायचं एवढं प्रेम करायचं आम्ही कंटाळायचो नाही नाही आपा साहेब बेलवलकरांचा मी कोणी नाही बापाचे दिवस गेले पेण्यामध्ये आईची गेले मेकअप करण्यामध्ये आणि मधला कार्यक्रम आहे किरण वाटून वाटून दे ना वाटून वाटून दे ना तुझ्या येण्याने माझे दुःख दुःख केले वाहू सविता तुझं नाव घेतो थोडसा ठरला खरं म्हणा तू एक काम कर चाल पटकन घरी म्हणा तर पटकन घरी जाल ते म्हणा का पटकन एवढ्या लवकर कशाला घरी अहो म्हण आपण यांना गाई धुवायला सांगितलं त्यांनी गाई गाई धुवल्या नाही म्हण आम्हाला व्हिडिओ पाठवल्याच्यानंतर साधारणतः एक सात आठ दिवसांमध्ये म्हणजे सात आठ दिवसांमध्ये समजलं का मुंबईला एक तीस एक दोन तीन या तारखेला प्रशिक्षण ठेवलं आहे तिथं म्हणून आमचं घर धाम म्हणून जे गाव आहे ना तर त्या गावामध्ये पाटीलवाडी म्हणून आहे तर त्या वाडीमध्ये राहतो आणि आम्ही आमच्या स्वतःच्याच शेतामध्ये हे घर बांधलेलं आहे इथं 
रोजगाराच्या याच्यामध्ये म्हणजे ज्या वेळेस आम्ही पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये बाहेर कामाला जायचो तर त्यावेळेस आम्हाला असं व्हायचं का कधी कधी तिकडं पण पाऊस चालू असला का शेतकरी माणसं नेऊन तरी करणार काय आम्हाला कधी कधी नारंगावच्या बसस्टँडमध्ये बसून आणि साधारणतः दोन टाईम वडापाव किंवा भेळ खाऊन रात्री शाळेच्या पडवीमध्ये तिथं झोपायला लागायचं आम्हाला मग मी कपडे शिवायला साधारणतः ते शिकण्यासाठी मी राजूरला गेलो आणि मग साधारणतः तिथं एक दीड वर्ष कपडे शिवायला शिकलो सात वर्ष धाम म्हणून मध्ये तिथं टेलरिंगचा व्यवसाय केला मला दिवस रात्र माझ्या डोक्यात एकच विचार झालायचा का मला मला जायचं आहे माझ्यासाठी सुवर्ण संधी आहे आणि मला नाही गमवायची आहे हा हा चान्स मला डबल कधीच नाही मिळणार आहे सो मला काय करून जायचं आहे मी माझ्या बाबांना खूप थोड्या थोड्या दिवसांनी विचारायचं माझे बाबा रागवायचे तरी मी त्यांना विचारायची इवन मी रडली पण होती दोन तीन दिवस नंतर मी दोन दिवस जेवणच नाही केलं मला तुम्ही जाऊ द्या जाऊ द्या जाऊ द्या कसा पाठवू बा मी दुसऱ्या मुलीसोबत नाही एकटीच मुलगी आपली इकडली माझी इच्छाच आहे म्हणते तर मग आम्ही नाही नाही म्हणता मग तिच्या इच्छे असल्यामुळे मग आम्ही मग तिला तयार झालो आम्ही मग मग तरी पण भीती वाटतच होती तरी मी पहिले पहिल्यांदा गेले ना ते चंद्रपूरपर्यंत मी पोहोचवून दिलो होतो तिथे मी चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या एका छोट्याचं गाव नैनपूर इथली माझं गाव खूप छोटं आहे किमान शंभर घरं असतील आणि लोकसंख्या पाचशे असतील ट्रॅव्हलिंगसाठी काहीच नाही आहे बाहेर जर काही लागत असेल तर नाही इथं काहीच नाही मिळणार छोट्या गोष्टी छोट्या मोठ्या गोष्टीसाठी बाहेर जावं लागतं इनो इनोची पुढे सुद्धा तुम्हाला आमच्या गावात नाही मिळणार नाही मिळणार तुम्हाला नवरगावला जावं लागणार त्याच्यासाठी पण जेव्हा सिलेक्शन कन्फर्म झाली आहे आणि एकोणतीसला मुंबई पोहोचायचं आहे हे माहीत झाल्यानंतर म्हणजे आभाड थोडा ठेंगणा वाटत होता माझ्यासमोर की मुंबईला चाललो मुंबईला चाललो वरून बांद्रा तर ते एक खूप भारी फिलिंग होती इथं आल्यानंतर एकदम छान वाटतं की इथं म्हणजे समुद्राच्या कडेला मी राहतोय आणि एकदम आनंदच झालेला आहे जेव्हा रात्री पहिल्यांदा आलो आणि इथं शाहरुख खानचा बंगला आहे हे सगळं बघून म्हणजे खूप आनंद झाला की जे मोठे लोक ज्या एरियात राहतात त्या ठिकाणी मी राहतो आहे आणि पहिल्यांदाच मला वाटते होत आहे दुनिया म्हणजे इंडियामध्ये तरी किंवा महाराष्ट्रात तरी वर्कशॉपबद्दल मी विचार केलो होतो कोणीतरी चार पाच लेक्चर येतील फळ्यावर येतील असं असं मला वाटलं आधी गेल्या गेल्या आपल्याला प्रॉफर्स करायला लावतात काय तिथं पहिल्यांदा पंधरा मिनटं वीस मिनटं मला असं वाटलेलं की मग आल्यानंतर आपल्या त्याच व्हिडिओ रिलेटेड त्यातल्या चुका काढतील आमच्याकडे जास्त करून घेणार नाहीत पण समोर आम्हाला दाखवतील की असं असं करायचं म्हणून सगळ्यात महत्वाचं ठरवलं होतं की काही झालं तरी ते इंटरॅक्टिव्ह वर्कशॉप पाहिजे म्हणजे सं संवाद पाहिजे लेक्चर्स नाही पाहिजे सो ते सगळ्यात महत्त्वाचं हे केलं दुसरं हे केलं की व्यक्त होणं हा एकीकडे त्यांना पुश करायचं आहे पण आपल्या हातात चारच दिस आहेत त्यामुळे त्याच्याबरोबरच टप्प्याटप्प्यात स्टँडअपकडे पण कसं नेता येईल तिसरी गोष्ट एक महत्त्वाची स्ट्रक्चर ठरवताना केलं होतं ते म्हणजे ही सगळी लोकं कोणीच जरी ते सगळे वेगळ्यावेगळ्या प्रकारे वंचित असेल तरीसुद्धा ते सगळे वेगळ्यावेगळ्या बॅकग्राऊंडवर नेतात त्यामुळे त्यांना एकत्र कसं आणता येईल त्यांना एका ग्रुपचं फिलिंग कलेक्टिव्हचं फिलिंग कसं देता येईल ते एक खूप त्याच्यातला महत्त्वाचा आहे त्याच्या अराऊंड ह्या तीन तत्वांवर ते बिल्ड केलं होतं की एकीकडे कॉमेडीचा सेन्सही आला पाहिजे एकीकडे व्यक्त होण्याची सवयही लागली पाहिजे आणि तिसरीकडे त्यांना कधीही असं वाटलं नाही पाहिजे की कोणी त्यांना काही शिकवत आहे दुसऱ्या दिवशीच आम्ही सगळे गोल बसलेलो असं म्हणजे बसलो आणि सारंगनं विचारलं मी आत्तापर्यंत कोणासमोर बोलू शकत नाही माझी हिंमत होत नाही ज्या गोष्टीबद्दल बोलायची ती गोष्ट मी माझ्या डावीकडे बसलेल्या माणसाला कानात सांगणार मग माझ्या डावीकडच्या माणसाने त्याला ज्याची किंवा तिला ज्याची हिंमत होत नाही किंवा जसं वाटतं की मला हे बोलताना खूप ऑकवर्ड होतं वगैरे ती गोष्ट पलीकडे सांग असं ते सर्कल पूर्ण झाल्यानंतर त्या मराच्या लोकांनी असं सांगितलं की आता तुमच्या उजवीकडच्या माणसाला विचारा की तू आत्ता जे मला सांगितलं ते मी सगळ्यांसमोर सांगू का मग सगळ्यांनी आपापल्या गोष्टी सांगितल्या तर मी सांगितलं नव्हतं तिथं की मी मा म्हणजे नाही का गेले बावीस वर्ष एच आय वीस ती जगते मग मी तिथे तर ती, ती गोष्ट ओपन केली की मी एच आय वी पॉझिटिव्ह आहे आणि मागचे बावीस वर्ष मी एच आय वी बरोबर जगते 
मी सांगलीमध्ये राहते आणि मी स्वतः धंदा करणारी बाई आहे वेशाव्यवसाय करणारी बाई आहे आम्हाला चौघांना मेंटॉर ओंकार आला मग मी ओंकारशी बोलले ओंकार अरे मी अशी गंभीर दिसते माझं हसण्याचं खूप लांबचं नातं आहे मी कशी करू शकणार आहे ओंकार मला म्हटला किरणताई तू मला बघ मी कुठून तरी तुला कॉमिक वाटतो का अगं तू मी सारखंच आहे मलाही लोक बघितले का नाही किती रागीट माणूस आहे किती गंभीर आहे असेच म्हणतात पण मी त्या रागीटपणाचा मी त्या गांभीर्याचा मी माझ्या कॉमेडीसाठी उपयोग करून घेतो तो आम्ही पाच मिनटॉर्स होतो ज्यांनी ह्याच्यात काम केलं मंदार मयूर त्यानंतर रोहित ओंकार आणि मी वर्कशॉपमध्ये माझा मेंटॉर मयूर होता आणि त्याची शिकवण्याची पद्धत खूप भारी आहे असं वाटत नाही की तो शिकवत आहे आणि जर जवळून जर पाहिला तर तो मेंटॉर पण दिसत नाही म्हणजे तो फ्रेंडसारखा फ्रीली वागतो आणि तुम्ही किती जोक करा तो हसणार नाही जेव्हापर्यंत त्याचा असा थंब येत नाही तेव्हापर्यंत विश्वास बसत नाही की चालला नाही चालला जर आपण किती जरी दहा जरी जो जोक ऐकवले आणि ते जरी परफेक्ट जरी बसत असतील आणि तो हसत नसेल तर मग असं वाटतं की नाही चालणार नाही मग हा आपण कट करायला पाहिजे जेव्हा जेव्हापर्यंत त्याचा बोट येत नाही असा तेव्हापर्यंत मग वाटत नाही कन्फर्मेशन होत नाही त्याची मी चारगावला राहतो जे की चंद्रपूरवरून साठ किलोमीटर अंतरावर आहे माझा गाव नऊशे लोकसंख्येचा गाव आहे आणि पावसाळ्यामध्ये खूप गावची परिस्थिती बेकार असते म्हणजे एक गावाजवळ एक नदी आहे त्या नदीला जर पूर जर आला साधारणतः तो पाच ते सहा दिवस उतरत नाही मग त्या दिवसामध्ये सगळेजण गावातच म्हणजे कोणत्याही हालतीत गावातच राहणे हां आणि जर त्या टायमात जर तब्येत बिघडली तर मग मेल्याशिवाय पर्याय नाही असे दोन तीन केसेस पण झाले आहेत मी कॉमेडी करायला जायचं ना फुल पारक शुभमी आधी सांगत बसायचं मग तुझं पंचच निघून जायचं तिकडे पण आता मला माहिती काय एवढंच बोलायचं आहे कट टू कट म्हणजे तो जोक बरोबर बसणार नाही अशा सगळ्या गोष्टी मी सांगतो ना की कॉमेडी कशी करायची ना मला त्या वर्कशॉपमधूनच कळालं नाही तर मग आधीच हां बरं आहे का राम राम तुझं कसं चाललंय माझं बरं चाललंय बरं त्याच्यातच वेळ जायचा पहिले But the participants, they really didn't have access to an open mic world. Most of them had to um, go back to really small towns and cities where nobody did stand-up comedy. So the idea for doing 16 shows was that we thought we'll have 16 comics do four shows each. That was supposed to sort of replicate the experience of an open mic where these comics have a chance to, you know, tour and see different types of audiences across Maharashtra. माझं सर्वात म्हणजे सर्वात मोठा पॉईंट होता की मला हळू बोलता येत नाही म्हणजे बाकी लोकांसारखी नॉर्मल अशी हळूहळू बोलत बोलता नव्हते मला ते पाच दिवसाच्या याच्यामध्ये सोडक वर्कशॉपमध्ये समज सांगितलं होतं की तोंडात पेन टाकून बोल सो मी तसं ट्राय केलं होतं आणि माझा जो स्पीड आहे तो मला फर्स्ट शोमध्ये दाखव जाणवला की हा मी कमी बोलत आहे म्हणजे माझे माझं बोलणं लोकांना समजत आहे
कस है मी जो ना आम गावाक एक समझ होता कि दोन मुली नर कन्फर्म मुलगा हो नहीं मी जा मुला स्टॉक संपला होता मजा बालियो हा विषय मांडला होता तो मैं संगित नर साधारण हा विषय एक समाजा ज्यादा मजे सग एक का प्रेरणा देू शको है मनु मग सारंग भाऊ पटले का हेच बाल विवाह विषय पांगले लग्न मटल तो मालापन खूब आनंद मैं तो हवे तो उड़िया मारा तो गेलो दुसर दिवसी मुलगी बगा विचारपूस सुरू जा खाली बसलो तिथ जाऊन आली मुलगी पानी घेन कसी चाला लुटू 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 <laughs> मुली प्रश्न के मुलगा क्या करते मन मजे बाबा मटले आम का मुलगा मजा मुलगा आता स्वतः डुंगन स्वतः जुतो <laughs> तुम्हें जर लग्ना जाए तो तुम्हें कशा वरती जता गाड़ी ने मिरवुकी का वरता घोड़ वरती मजर जरा वेग है मी तो कड़े वरती गेलो हो तो आता मतारा मान जा आजारी होता का नहीं मग मन पानी दिया ना मनु सात वर्षा मन दिन लगीन के हो लग्ना पा आम वजे पात का लग्न के सुचली नहीं तेज मैं का बाकी सुचवेल नहीं फिर जे मैं ज्यास लग्ना चे वेस मैं जेवड़ आठवल ना कि मैं लग्ना को कस कस घी मग ये का जोड़ा पाजे तो मैं आठवल बाल विवाह सन्दर्भ जे का संगित कि कॉमेडी होती पुसरे बाजू में ती एक स्ट्रैजेडी पर्व होती कि अपने समाज एक मोटा प्रश्न जो है तो आम्मी पन शहरा मदली नहीं जो रा थोड़ा ग्रामीण भाग तो मैं जरा ओखी डायलॉग वाटा कहीं अभी पंच लगे क्लिक होता है मैं तुम अजु आनंद वाटो कि अरे भो आप जे मन ती स्टेज पर परफॉर्म हा जो वे है ना कि स्टैंडअप थ्रू जो कहीं प्रॉब्लम है तो एकदम परफेक्ट वे कारण जर अस दुसर को मोर्चे वगैरह काड़े तो तक को बगत नहीं जो स्टैंडअप जर के जर प्रॉब्लेम जनते नगर मे शो मध्य सग विसर और नगर मध्य पूर्ण से बिल्डअप कैसे करता है हर तो संगत होता आे का पंच होते हमें को शब्द कमी करता कि शब्द टाकता स्वतः टाकने का प्रयत्न कर या पद्धति में मार्गदर्शन कर खूब चांगला चला शो मे मी ऐक्सेप्ट करो कि अहमदनगर आरंगा औरंगाबादपेक्षा चांगला रहे औरंगाबाद आ अहमदनगरपेक्षा चांगला है आज विसरलो नहीं आनी कॉम्फिडन्स पूज जा काय बोलता है द्वारे जे अपन जे भाड़ीपा करता है कि जे कभी बोलने नहीं बोला लवता है तो ते खूब भारी आइडिया मे तुम्हें तो नवीन कॉमिक्स वर ये इक मैं वाटल कि सग डायवर्सिटी है हि सी वेग प्रदेश मनस आई महाराष्ट्र में आज संस्कृति मधुन भागत ये अपने एक हतन जोक्स तो निर्माण करते जोक्स सोबत का नवीन गोषी परिवर्तना प्रबोधना से देता कि ज्यादा मनसाला हास्यात मिलता शो पी जाना ओखत नौती अभी तुम्हार सारी पोर भी लिया होती ती पोर माला है का नहीं नर नर मैं कुट दसल तिथ का भाड़ीपा असे भाड़ीपा नावान ती मा हाक मारा लगे तक कुछ ही दिसू दे मी संगली ओ भाड़ीपा ओ थांबा कि एक औरंगाबाद आ नगर के शो नर एक स्वतः बदल एक महती जा कि मज़ा वाचन कमी है लिखाण कमी है आ प्रिपरेशन पत नहीं आवश्यकता है जर हा तीन गोष्टी जर मी जर के पांच मिनटाच न करता मैं तीन मिनटाच तरी परफेक्ट करू शको एवडा आता कॉन्फिडन्स आला है मी जे आधी बोलते थे लोकान जे फालतू वाटा कि आपटाच नहीं तो आज मैं स्टैंड स्टेज जो बोलते थे तो लोकान आवड़ा लगल है
मग आम्ही गणपतीमध्ये साधारणतः गणपतीमध्ये ज्या वेळेस आता सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे हे गणपती बसायचे तर मग त्यावेळेस आम्ही रात्रीचं मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्याला कॉमेडी जे असेल ते असं साधारणतः आम्ही प्रत्येक वर्षी मुलांचं कॉमेडी असं हे बसून मग ते गॅदरिंगमध्ये मुलांना पुढं उपयोगी पडत वी वन ई सीन इन इंडिया कॉमेडी मी बीइंग परफॉर्म्ड इन इंग्लिश अँड इन हिंदी राईट लाईक नॉट मेनी पीपल इवन नो दॅट देर आर सो मेनी गुड स्टँड अप कमेडियन्स इन मराठी with the stack of the project we have not just established that marathi comedy is possible we have also established that people from diverse backgrounds can be as effective as funny and as brilliant in their storytelling so and i think that's just a matter of really giving them the space the confidence and the sort of tools and techniques to actually do uh, what they literally want to do in this case पुढे मी कॉमेडी राजकारण समाजकारण आणि स्त्रियांच्या विषयांवरती वापरतो म्हणजे स्त्रिया आजच्या कंडिशनमध्ये काय आहे आणि कशा राहायला पाहिजे त्यावरती वापर मी आमच्या बायकांमध्ये ते असं बी पेरायचा प्रयत्न करणार आहे बी पेरायचा प्रयत्न करणार आपली गोष्ट सांगायची कुणाला तरी पण तो ऐकून घेत नाही आहे त्याला ऐकायला कसं पाठवाडूया आपण 